L'utilisation de la méthode GET fonctionne correctement, mais implique une interrogation régulière du serveur. Elle n'est pas compatible avec des messages urgents, comme par exemple une alerte sur une température élevée. Il faudrait mieux que Sigfox envoie les données dès qu'il les reçoit. C'est possible, mais il faut que la requête puisse atteindre notre ordinateur. Dans le cas de la maison, votre routeur d'accès se comporte comme une barrière. Il laisse passer les communications initiées par votre ordinateur, mais bloque celles qui viennent de l'extérieur. En effet, à l'intérieur de votre domicile, vous utilisez des adresses privées, commençant généralement par 192.168 ou 10. Et quand la donnée sort, le routeur remplace cette adresse privée par une routable dans l'Internet. Donc, deux choses sont nécessaires. La première est de connaître l'adresse publique attribuée par votre opérateur Internet car c'est celle que nous devrons configurer dans Sigfox. Pour connaître notre adresse publique, nous allons utiliser un site internet comme whatismyipaddress.com. La seconde chose à faire est de configurer votre routeur d'accès pour que les données venant de Sigfox arrivent à votre ordinateur. Pour cela, nous allons utiliser le port 9999. Tout trafic adressé à ce port sera envoyé à votre ordinateur. Malheureusement, la configuration dépend de votre opérateur. On vous recommande d'utiliser un moteur de recherche pour trouver comment configurer votre box. La démarche est généralement la même. Configurez des HCP pour que votre ordinateur ait toujours la même adresse dans la maison, puis configurez le NAT pour que les paquets adressés à un port soient envoyés à cet ordinateur. Une fois qu'on a fixé le NAT, l'URI pour joindre notre ordinateur sera HTTP, puis l'adresse publique, 2.9999 slash Sigfox. On va configurer l'envoi spontané de messages par Sigfox, c'est-à-dire des callbacks. Donc il faut aller sur la liste des devices. Cette fois, on clique sur son nom. Le menu callback apparaît à gauche. On clique sur New, toujours en petit, en haut à droite. On obtient un formulaire pour construire le callback. On y met l'URI qu'on vient de construire pour joindre votre ordinateur. On va utiliser la méthode POST. Le content format sera JSON. Et l'on doit construire la partie donnée en donnant le format du message JSON. On va construire un objet JSON avec deux clés, l'identité du device et le contenu du message. Sigfox définit les variables. Il s'agit de chaînes de caractères avec des mots-clés entourés d'accolades. Voilà. Quand Sigfox recevra un message, il sera renvoyé dans une requête poste à votre ordinateur. Nous devons faire tourner un serveur web sur notre ordinateur. Flask, que nous avions vu au début du cours, est un bon candidat. Le chemin du RI est slash Sigfox. Il identifie les données provenant de Sigfox. On a reçu un objet JSON avec les données associées à la clé data. On récupère les données qui sont un message cyborg et on les envoie grâce à l'interface loopback à notre programme de traitement des séries temporelles pour les formater et les envoyer à Bibot. On a donc l'architecture suivante. L'objet envoie du cyborg. Sigfox le renvoie dans une requête poste. Flash récupère les données dans le poste, c'est-à-dire le cyborg et l'envoie à un autre processus qui le transforme en JSON, qui est envoyé à Bibot. Maintenant, si vous ne pouvez pas configurer votre box, vous pouvez également faire ce traitement dans le cloud. Il existe des instances qui coûtent quelques euros par mois, elles possèdent une adresse publique, donc il suffit de configurer l'URI chez Sigfox pour qu'il renvoie les données vers la bonne adresse.